ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സും ഓവനും കുക്കറും ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കേക്കിൻ്റെ ബേസ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്സോ ഓവനോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നോർമൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ക്ലീൻ ബൗളാണ് ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കൊന്നും പൊങ്ങി വരി വരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എൻ്റെ ഈ കയ്യിലെ ഒരു വരലിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് അത് നമ്മുടെ ചായ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മെഷർമെൻറ്റിനുള്ള കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആ കുപ്പിയുടെ മൂടിയില്ലേ ആ ഒരു മൂടിയാണ് നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് നാല് മുട്ടയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ട് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൈദയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മൈദ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കൊണ്ട് കോരിയെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അളവൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകും സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് നറക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയാണ് അപ്പോൾ ആ അളവാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ ഈ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലിയുടെ അളവ് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഒരു ഗ്ലാസ്സും കാൽ ഗ്ലാസ്സും കൂടിയും കൂടിയാലാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മില്ലി അതായത് ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് നിറച്ചിട്ട് ഫുള്ള് കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വടിച്ചെടുക്കണം അതാണ് കറക്റ്റ് അളവ് ഇങ്ങനെ കൂമ്പാലായിട്ട് നിൽക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരിച്ചെടുക്കണം അതിലേക്ക് അതിനായി നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാൽ ഗ്ലാസ് കൂടി അളന്നെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ അളന്നെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രാം അളവിൽ അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഗ്രാമായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മൈദയെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ഗ്രാം കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മൂടിയുടെ അളവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അഞ്ച് മില്ലിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് മൈദയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അപ്പക്കാരാണ് വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സ്പൂൺ അളവിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂണാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്ലി സോഡ പൊടി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്ക് മൈദയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു പിഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂണാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ വേണമെങ്കിൽ അരിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് തവണ ഞാനിവിടെ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ചെറിയ കട്ടകളൊക്കെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അങ്ങനെ മാറ്റി വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാരയാണ് അത് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് അത് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ ഏത് കപ്പിലാണോ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ കപ്പിൽ തന്നെ വേണം നമ്മൾ പഞ്ചസാരയും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് അളവ് പാത്രങ്ങൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല അത് കറക്റ്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്പൂൺ വെച്ച് അളന്നെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് അളവിലാണെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി കാൽ ഗ്ലാസ് കൂട്ടണം എന്നില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് തന്നെ ആയാലും മതി മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇനി നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ബൗൾ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം പാടില്ല അതിലേക്ക് നമുക്ക് നാല് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക്
ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് ചെറിയൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റെക്കായി പോയി ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടി അത് സ്പീഡിലാക്കി കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റ് വരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാവരും മിക്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസ്കോ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അത് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പഞ്ചസാര കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ സ്പീഡ് കൂട്ടി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എഗ് ഇവിടെ നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി വൈറ്റ് കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ അവസാനം നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലഫി ആയിട്ട് വരും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണയൊന്നും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് ഓയിലാണ് ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈദ എടുക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ ഓയിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓയിൽ എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അതായത് ഓവർ ബീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഗ്ഗ് പൊന്തി വന്നത് താഴ്ന്നു പോകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേണം നമുക്ക് യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം കുത്തിയിളക്കി ഒട്ടും യോജിപ്പിക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ പതയൊക്കെ താഴ്ന്നു പോയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കേക്ക് ഒട്ടും ശരിയാവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മൈദ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം ഒരു തിരി ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നടക്കുള്ളൂ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കൊളായി പോകും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ മൈദയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കണ്ടോ ഞാനിവിടെ ഓവണോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുക്കറോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാനിതേപോലെ ഒരു ഒരു പാനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ ഒരു ഓയിൽ വെച്ചും കേട്ട് ഒന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് തൂവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വല്ലാതെ ഓയിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ അടിഭാഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും ഇതൊന്ന് കേക്ക് ഒന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് കേക്കായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു വലിയ കേക്കും ഒരു ചെറിയ കേക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പകുതി മാത്രം ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ചിലൊരു ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇടും ഇവിടെ ഞാൻ ഇതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ അത് അതുപോലെയുള്ളൊരു കേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വല്ല എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നന്നായി തട്ടി കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ കേക്ക് കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ചെറിയ പാനിലേക്ക് ഈ ബാറ്ററി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് മോളുടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്കിനുള്ള ഒരു ബേസാണ് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് വേറൊരു പാൻ നമുക്ക് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഓവൺ പോലെ തന്നെ അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ചൂടാക്കി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ
മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കി കത്തി കൊണ്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ചൂടനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തുറന്നു നോക്കാൻ പാടില്ല തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേക്ക് താഴ്ന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ചി കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല സ്പോഞ്ചി കേക്കാണ് നമുക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ടു ടയർ കേക്കാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്പോഞ്ചി കേക്ക് റെഡി ആക്കിയത് അപ്പോൾ ഇനി ആരും അളവ് കപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓവണോ ബീറ്ററോ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പേടിക്കേണ്ട എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഐസിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഐസിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ വേറെ കാണിക്കാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്പോഞ്ചിങ് മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ കമൻസിലൊക്കെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ ഒരു ടു ടയർ ബർത്ത്ഡേ കേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒന്നും എനിക്കിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരേക്കും ബൈ